محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أسد السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج سطعه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونقعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم صلى الله على سيدنا ومولانا وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تين دين بحي يكو اجتمع بصي تصير القرآن ما في ليل أسكر سمعوني دينير يهي قدبة سنير وقتنت سرد بهادن سبابوتي معزز مكرم علام اکرام سمبتو پران پر مسلمن بھیرا پردار انتلال عبستان رتو اتنتو سرد دیا ماہو بنی رہا ستو کاس کرمو بیستو تدکر پڑیو آس کر تفسیر القرآن ما قلی آمدر کے شریف اوار تو ایک دنی دیئے چھن سی محان اللہ پاکر علی سندر بارے अंतरिल अंत करों ते के श्रद्धा जोड़ी तो कौन थे शुकुर दे कुर्सी अल्हम्दुलिल्लाह आमा के जो विषय दा है से सूरतुल फतह सताईस तक उन्तीस जामिया अपने देश में तलवार कर लाम तलवार तेर माध्यमी बुस्ते वर्ते से इंदिर को तो लंबा विषय ये तीन आयते बीस तरी तो आलोचना करते के लिए तीन दिन आमारी लग तभी मुदा मुझे दे बीस हो रहा तूने दवा है ऐसे एक प्रथम अंश हो इलो जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम सहार नबी देर सब उन कोनो दिन मिट्टा है ना होते पाले ना अब तो आस्ते को इन्विटेंट विन्ना लेवा अमरा जे सबं दिखी ये सबं तो तीन बागे विभक्तो कुनो दा होयलो अल्लाह पक्को थी के सातर को बनी कुनो दा होयलो सारा दिने जाग कोरी इधर ही सपने मजाने समाबर 
আমরা এই ঈদেই করি আর একটা হলো শয়তানি ওয়াসওয়াসা কিন্তু নবীদের সবন যা দেখেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য মিথ্যা নয় বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিন স্বপ্নে দেখেছিলেন তিনি কাবাগর ত্বক করতেছেন সাহাবাই কেরমকে নিয়ে এই স্বপ্নের কথাটা সাহাবাই কেরমের সামনে তুলে ধরলে সাহাবাই কেরম এমনি দেশ ছেড়ে যে মক্কার থেকে মদিনা গেছেন তারা আবার দেশে আসার জন্য একটা অগ্নির আগ্রহ ভিতরে যে কখন আবার আমার নিজের দেশে যাব এটা প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে আছে বাংলাদেশের অনুন্নত দেশে জন্ম হওয়ার পরেও লন্ডন আমেরিকা উন্নত দেশে যাওয়ার পরেও বাংলাদেশে আসার জন্য ভিতরে একটা আগ্রহ উদ্দীপনা থাকে এটা মানুষের একটা জন্মগত জায়গার একটা আসর আছে তো সাহাবাই কালাম কাপের দিন নির্যাতনের কারণে ইমানের তাকিদে আল্লাহর ওয়ার্ডারে মক্কা ছেড়ে দিয়ে মদিনা গেছেন মদিনা আবার মক্কায় আসার জন্য ভিতরে ভিতরে অধীর একটা আগ্রহ অনেক দিন ধরে আসতে পারতেছেন না রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম যেই মাত্র এই স্বপ্নের কথা বললেন সাহাবাই কেরাম উদ্গীব হয়ে গেলেন কখন রওনা দেবেন রসুল যে এই তো স্বপন দেখেছেন প্রস্তুতে তিনি রওনা দিয়েছিলেন কিন্তু তারা তো হজ করতেই পারল না আল্লাহর গড়ের জিয়ারত তো করতেই পারল না হুদাই বিয়া নামক জায়গার মধ্যে কাপের আটকায় দিল এই আটকায় দেওয়ার পরে এমন এমন শর্তগুলো দিল যে আপনারা এই বছর এখান থেকে চলে যেতে হবে সামনের বছর যদি আপনারা উমরা করতে আসেন তাহলে তিন দিনের বেশি মক্কাতে থাকতে পারবেন না অস্ত্র কোষের ভিতরে রাখতে হবে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম সুক্তি লেখতে গিয়ে সেখানে যখন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম লেখা হইল সেটাও তাদের প্রস্তাব হইল বাদ দিয়ে দিতে হবে সেটাও বাদ দেওয়া হইল সুক্তি নামাজ যখন লেখা হইল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এবং কোরাইদের নেতাদের সাথে এই চুক্তি নামা দেখা গেল কোরাইসরা ঈদও মানতে রাজি না মোহাম্মদ রসুল্লাহ মানতে রাজি না তারা বলল এই জায়গার মধ্যে যদি মোহাম্মদকে রসুলই মানি তাহলে তো আমাদের মধ্যে ঝগড়া থাকেই না আমরা তো ওনাকে রসুল মানি না তাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ কাটিয়া এই জায়গার মধ্যে লেখেন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আরেক দিকে হইল কুরাইশের সর্দারদের সাথে এই শক্তি নামা হজরত আলী রাজি আল্লাহ শক্তি নামা লিখতে ছিলেন তিনি বলেন আমি কলম দিয়ে লিখছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ জীবন যাইতে পারে আমার হাতে এই জায়গা কাটতে পারবো না রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম শান্তির স্বার্থে তাতে সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা না ঘটে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তিনি বললেন এটা কেটে দাও কেউ যখন রাজি হয় না রসুল বললেন কোন জায়গা দাও মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমারে দেখায় দাও আমি নিজে কেটে দেই কেটে দেওয়া হলো এতগুলো শর্ত মেনেও সাহাবাই কেরাম মেনে নিলেন আল্লাহ রসুল বলেন মেনে নাও এর মধ্যে কল্যাণ তারা গুমরা করতে দিবে না হজ করতে দিবে না এখান থেকে ফিরে চলে যাবে আর এতগুলো শর্ত দেওয়া এরপরেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেখাইয়া দিলেন সাহাবাই কেরাম এই শক্তি করার পরে বললেন ইয়ার সুরাল্লাহ আপনার সমন্ত মিথ্যা নয় তা আপনি যে স্বপ্নে দেখলেন আমাদেরকে নিয়ে কাবাগর ত্বক করতেছেন এখন আমরা ত্বক করতে পারি না কেন রসুল বলেন আমার স্বপন মিথ্যা হবে না সত্য হবেই 
কিন্তু আমি তো বলি নাই এই বৎসরই হবে তোমাদের আগ্রহ এবং তাড়াহুড়ার কারণে আমিও চলে আসছি কিন্তু আমি তো স্বপ্নের মধ্যে যা দেখেছি তা সত্য মিথ্যা হবে না কিন্তু আমি তো স্বপ্নে দেখি নাই যে এই বৎসরই আমরা হজ করব এই বৎসরই যে আমার স্বপন বাস্তবায়ন হবে তা তো নয় স্বপন দেখে অনেক আগে বাস্তবায়ন তো অনেক দিদিত হয় আর একটু দূরে কান স্বপন দেখে ইউসু আলী সব স্বপন দেখলেন কবে বাস্তবায়িত হইল কবে এই জন্য আল্লাহ পাক যখন নাকি রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াম এক বৎসর পরেই আবার তাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হলো অস্ত্র কুশবদ্ধ থাকবে আর কাবাগল ভিতরে ঢুকবেন কিন্তু সেখানে তিন দিনের বেশি থাকতে পারবেন না পরের বছর যখন নাকি সাহাবাই কেরামকে নিয়ে আল্লাহর গরফ তোয়াব করলেন এই বৎসর পানিরে আল্লাহ পাক জানাইয়ে দিলেন তখন এটাই প্রমাণিত হইল যে নবী যার স্বপ্নে দেখেন তা মিথ্যা হতে পারে না তখন তারা নিরাপদে করলো এই হইল একটা প্রসঙ্গ আরেকটা প্রসঙ্গ হইল মাঝখানে আরেকটা আয়াত ঢুকাইলেন রসুল তো পৃথিবীতে নিজে নিজে আসেন নাই রসুলকে পাঠাইছেন কে পাঠাইছেন আরো তো সিলি যে এখন কে পাঠাইছেন তার কাজে আসেন আমরা যখন ছোট সম বাজারে যাইতাম যদি জিজ্ঞাসা করতে বাজারে কেন এসো আমি নিজে নিজে এসি কোনো কাজ নাই এমনি ঘুরতে আসি আর যদি বলা হয় আমাদের পাড়াই সে বাজারও তাহলে যে কোনো লোক বুঝতে পারে পাড়াই সে তখন নিশ্চয়ই কোনো কাজে পাড়াইছে তো আল্লাহ পাক বলতেছেন রসুল যাই নাই আমি রসুলকে পাঠাই আছি তাহলে যিনি পাড়াইছেন কেন পাড়াইছেন এই কথার জবাবে বলে আর কি দিয়ে পাঠাইলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুইটা জিনিসের কথা উল্লেখ করছেন একটা হইল বিল হুদা হুদা দিয়ে পাঠাইছেন হুদার অর্থ হইল কোরআন আল্লাহ পাক তার রসুলকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কোরআন শরীফ দিয়ে আর একটা হইল দিনের হাক সত্য ধর্ম সত্য জীবন ব্যবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ধরে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে একবারে মৃত্যু পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত নৌকাটার থেকে নিয়ে সুল কাটা পর্যন্ত মানুষের রান্নাঘর থেকে নিয়ে একবারে বঙ্গভবন পর্যন্ত জীবনের প্রত্যেকটা কাজ কিভাবে চলবে তার বিধিবিধান দিয়ে আল্লাহ তার রসলকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে তাহলে এই দুইটা জিনিস দিলেন একটার নাম কোরআন আর একটার নাম হলো সত্য দিন সত্য ধর্ম দিয়ে পারা গেছেন এই দিন অর্থ হল মানুষ জীবন ব্যবস্থা কোন নীতিতে কোন নিয়ম নিয়মাবলীতে জীবন পরিচালিত হবে 
সে দিন দিয়ে পাঠিয়েছেন কেন পাঠাইলেন আল্লাহ বলেন মানুষের তৈরি যত মতবাদ মানুষের তৈরি যত তন্ত্র মন্ত্র এগুলার দ্বারা জীবনে কোনদিন মানুষের সমাজে শান্তি আসবে না আসতে পারে না কেন আসতে পারে না দুইটা কারণ এর মধ্যে একটা কারণ হল মানুষ যত তন্ত্র মন্ত্র নীতিমালা তৈরি করে মানুষ অতীত ভুলা যায় ভবিষ্যৎ জানে না বর্তমানের উপরে ভিত্তি করে মানুষ যখন নীতিমালা তৈরি করে বর্তমান তো বর্তমান থাকে না ভবিষ্যৎ যখন হয়ে যায় ভবিষ্যৎ যখন বর্তমান হয়ে যায় বর্তমান যখন অতীত হয়ে যায় তখন মানুষের তৈরি নীতিমালা আর কাজে লাগে না যেমন লক্ষ্য করে দেখেন ইংরেজের তৈরি একটা সারাপ এটা সকালে দেখা হইল কমন লাগে গুড মর্নিং তো যখন বারো লাগে দেখা তখন তো মর্নিং থাকে না বারোটা তখন জায়গা আইসে সকালের জায়গাত এখন আর মর্নিং করব কমনে তখন কমন লাগে গোর আফটারনুন এই আফটারনুন বারোটার পরে আফটারনুন ইটা তো আর আফটারনুন থাকে না সাইটটা যখন হয়ে জায়গা তখন তো এই টাইম তো পরিবর্তন তখন কমন লাগে গোর ইভিনিং ইভিনিং যখন ইভিনিং থাকে না রাইট এই করে তখন কি অর্থ তখন কোন লাগে গুড নাইট মাঝে এখন ঠিক না এক সালাম মানুষের তৈরি একটি সালাম রাত দিন চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে চারবার বদলে আসতে ধরে কান কেন মানুষ অতীত বুঝা নাই ভবিষ্যৎ জানে না বর্তমানের উপরে যে সিদ্ধান্ত নেয় আগামীকাল ইটা কাজে লাগে না আর তো জোরে কন আরেকটা হইল মানুষ যত নীতিমালা আর তন্ত্র মন্ত্র তৈরি করে ইটার দলীয়করণ আত্মীয়করণ সদন প্রীতি তার উর্ধ্বে উঠতে পারে না আর তো জোরে কন আমি যখন একটা দল করি আর দলের লোকেরা যদি আমার সেন্টার মেন্টার দখল করিয়া মানুষের মাথা মতো হারাইয়া বেরিয়া আমার এক জায়গায় নিয়ে বসাইল এখন আমি তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিতেই হবে যেহেতু তারা আমার জায়গাতে নিয়ে বসাইছে এখন দল দল ক্ষমতায় গেলে দলের লোক ক্ষমতায় গেলে দলের লোকদেরকে সুবিধা না দিয়া উহাই নাই দ্বিতীয়ত আমি যখন ক্ষমতা যাব সুবিধা পাব আর আমার নাতি ফতি আমার ভাই বাতিরা ভাঙ্গা এরা কিছু সুবিধা পাবে ইদই স্বাভাবিক আপনার কাছে যদি একটা চকলেটের ব্যাগ দিই বা আমার কাছেও যদি দেয় বন্টন করে দেন বাচ্চাদের মধ্যে তো আমি গিয়া দেখি বাচ্চাদের মধ্যে আমার ছেলেও আছে ভাতিজাও আছে বাইনাও আছে সালাও আছে এরকম আরো অনেক ছেলেরা আছে তখন আমার জন্য এটা স্বাভাবিক সালারে দাঁড়াইলাম তিনটা বাইনারে দাঁড়াইলাম পাঁচটা ভাতের দাঁড়ে দাঁড়াইলাম দশটা আর আমার ছেলে দাঁড়াইলাম এক ব্যাগ রেড দেয় স্বাভাবিক আর আল্লাহ দেওয়া ব্যবস্থা তার কাছে অতীত নাই তার কাছে ভবিষ্যৎ নাই তার কাছে বর্তমান কাল সারা জীবন হলো বর্তমান 
আরো দশ হাজার বছর যদি পৃথিবী থাকে দশ হাজার বছর পরেও তার কাছে বর্তমান তার কাছে কোনো কাল নাই অতএব আল্লাহ আগের পক্ষ থেকে যদি ব্যবস্থা দেওয়া হবে তারা শাশ্বত তারা চিরন্তন যারা কেন পর্যন্ত বদলানির কোনো প্রয়োজন পড়ে না যেমন লক্ষ্য করে দেখেন আমাদের দেশের সারা মেস তো কোনো স্ত্রী নাই মানুষের তৈরি যতটা আছে যেমন এর মধ্যে একটা আছে হাওয়া কদম বসি করা আছে না এটা সালাম কি করে হয় একটার হওয়া কোনো জিনিস হয় নাকি ফিরে যদি মুড়ির যদি ফিরে হওয়া ধরে তাই মুড়ির ফিরে তো মুড়ির দিয়ে কিছু করতে আসেন না মাঝের এখান থেকে না বরং আমাদের দেশে এটা যে সালাম না সামাজিকভাবেই প্রকাশিত হয় যদি আমাদের সমাজে দেখবেন কয় গো তোমার মামা শ্বশুর এসে সালাম করো গা তো দেখবেন নতুন বউ আরো বিশ হাত দূরে থেকে মালিক খাবলায় আর মামা শ্বশুর দূর থেকে হয় লাগত না গো লাগত না বাচ্চা থাকো সালাম যদি হয় তা লাগত না কেন তাহলে বোঝা যায় এটা সালাম হই না আর একটু দূরে কাজ ফিস সাবলে যদি করেন আমি ত্রিশ দিনের মধ্যে উনত্রিশ দিন করলাম আপনি একদিন করেন তখন পিসাব দেবার তাহলে বোঝা যায় কামরা আসলেই বেদ দেবে আমি একদিনের কথা কনে যদি এটা বেয়াদ দেবী হয় যেই লোক উনত্রিশ দিন এই কাম আমাদের দিয়ে করাইল এইবার তো উনত্রিশ নম্বরের বেয়াদ একটার ভাব হয় না আপনিও কিছু দেন মাঝের এখন ঠিক না আর একজন থাকবে পায়ের নিচে আরেকজন থাকবে একবারে সিংহাসনে এই বৈষম্য এটা কোনোদিন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না আর বরকত বরকতের লেগে হাওয়াকে হাত দেয় তো বরকত মাথা তো ইয়া হাত তো ইয়া ঠেঙ্গা দেখে নাম লোকে মাঝের এখন ঠিক না মাথার দই এখন মাথার দই এখন সুমা দেন এই মাথা তো ইয়া হাত তো হাওয়া গেল গেন এদের মতলব পারা না আমাদের দেশের সরকারি সালাম বানিয়েছে ইদারও অর্থ বড় মারাত্মক এটা দেখবেন উপর দিয়ে হাত ওঠায় নিচে দিয়ে আবার একটা মোড়া দেয় ইটা আবার কি এটা মানুষের বানানো সালাম এটার অর্থ হইল যতদিন ক্ষমতায় আসে এতদিন উপর একটা যেদিন ক্ষমতা থাকবে না ইয়াদ রেখে নিচে একটা কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেন আল্লাহ তৈরি সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু এটা ওস্তাদ ছাত্রকে দিতে পারে ছাত্র ওস্তাদকে দিতে পারে স্বামী তার স্ত্রীকে দিতে পারে স্ত্রী তার স্বামীকে দিতে পারে এটা দিতে গিয়ে মাথা নত করতে হয় না এটা দিতে গিয়ে কারো কারণে কেউ হইতে হয় না এটা সুযোগও দিতে পারে বড়কও দিতে পারে এটা সকালেও চলে বারোটার পরেও চলে চারটার পরেও চলে রাইতও চলে কে আমার পর্যন্ত চলবে পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নাই একটা দেখাইলাম বিস্তারিত দেখাইতে গেলে চলে তৈব আলমিন বলেন আমার দেওয়া বিধি বিধান সর্বকালীন সর্ব যুগে সকলের জন্য প্রযোজ্য আমার আইনের মধ্যে আমার দেওয়া বিধানের মধ্যে ছোট বড় নাই সদ্রি আর সৈয়দ আর মুগলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই আমার দেওয়া বিধান গরিব ধনীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই আমার দেওয়া বিধান আমি দেখি তো আল্লাহ সকলের আল্লাহ যে কালো সে দল দুনুজনের আল্লাহ আমি 
গরিব ধনী দুনু ধনের আল্লাহ আমি আমার কাছে কোনো দল নাই আমি সকল মানুষ বানিয়েছি এই জন্য আমার আইনের মধ্যে কোনো দলীয় করণ স্বজন প্রীতিটা নাই আত্মীয়করণ করার কোন সুবিধা নাই সকল মাখলুক মিল্লা হল আমার পরিবার আমি হলাম পরিবারের কর্তা অতএব আমার দেওয়া জীবন ব্যবস্থাই মানুষের কল্যাণ হতে পারে এই জন্য আমার নবীকে বিশ্ব নবীকে আমি পড়াইছি দুইটা জিনিস দিয়ে একটার নাম আল্লাহর কোরআন কোরআন এমন চিরন্তন কোরআন কেমন পর্যন্ত যত মানুষ রিচার্জ করবে ততই কোরআন থেকে বের হবে বিজ্ঞান যত উন্নত হবে কোরআন তত আরো উন্মুক্ত হবে বিজ্ঞানময় কোরআন যতই রিচার্জ করে ততই তার কাছে যারাই বল ধরতে আসে তারাই শেষ পর্যন্ত কোরআনের কাছে দরা খাইতে বাধ্য হয় আর একটু ধরে বলেন কোরআনের বললা সম্ভব হয়নি আজ পর্যন্ত কোরআনের একটি শব্দ বল ধরতে পারেনি কোরআনের বিকল্প কেউ তৈরি করতে পারে নাই কোরআনের আইন যতই রিচার্জ করে দেখে ততই দেখে কোরআনের মধ্যে জঙ্গিবাদের এবং উস্কানি দেওয়ারও কিছু নাই ভারতে কৌরে কেস করার পরে কোরআনের বিরুদ্ধে কেস করা হয়েছিল দশ সাহেব তিন মাস পর্যন্ত কোরআন রিচার্জ করে রায় দিতে বাধ্য হয়েছে আমি মহাম আমি মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ পড়ে দেখলাম এই ধর্মগ্রন্থ বাস্তব ভিত্তিক বাস্তবের বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড উস্কানে দেওয়ার জঙ্গিবাদ তৈরি হওয়ার কোনো বিধান আমি দেখি নাই ও ভাইয়ের আমার এই দুইটা জিনিস দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নবীকে প্রেরণ করেছেন মানুষের তৈরি সমস্ত মতবাদের উপরে আল্লাহর দেওয়া মতবাদকে গালিব করার জন্য বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেখা দিয়েছেন বিশ্বনবীর আহমদুল্লিল আলমিন মাত্র তেইশ বছরে যা আমাদের দেশে সাতচল্লিশ বছরও সম্ভব হয়নি আপনি আমার দেশে সাতচল্লিশ বছরের ভিতরে যা সম্ভব হয় নাই বরং যত দিন যায় কত আরো দুর্নীতি বাড়ে দুর্নীতি এমন পর্যায়ে গিয়েছে আমাদের সাবেক মন্ত্রী বলতে বাধ্য হয়েছে আমিও গুসকাই তোমরাও খেয়ো তবে সহনীয় পরিমাণে খেয়ো যাতে মানুষ সহ্য করতে পারি ভাইয়ের আমার লক্ষ্য করি দেখেন খুন খারাপের দিকে লক্ষ্য যদি করেন খুন আর গমিয়া তো বেরিয়ে গেছে এখন যেন হাদিসের ওই কথাটাই মনে মনে করা যায় হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী বলেছেন আল্লাহ নবী বলেন এমন এক যুগ আসবে যাকে খুন করা হয়েছে সেও জানবে না কেন খতল করা হলো আর যে মাসে তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কেন মাস বলো যদি কি হ্যাঁ কয় এম নই ইম নই এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে ভাইয়া আমার আজকের বর্তমান সমাজের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় প্রতিটি মানুষ এই কথা বলবে প্রত্যেকটা মানুষ আপনারা মেহেরবানি করে গেটটা বন্ধ করে দিবেন মামা সাহেব আওয়াজ আবার গেট বন্ধ করে দিন যারা আইব আর যাওয়া যায় নাই 
आज जरा जाई बे गंगा आपने आवाज आवाज करने माफ भी ले मन मनुष्य के तो मजा मजे ही जगा जाएगा माफ़ से कंटिक नहीं है सामने कोई आग गई तो जेब में वो इसे आग गई बर्बाद नहीं होता है तो बे गर्म तो किस लगी दानी कष्ट होते हैं किंतु यह पलो अल्लाह कुराने बोलते हैं जो तू एक तो माफ इले जगा दाओ आमित तुम अधेरे जगा बोलो कर दूँ कबूले हासरे जन्नत जगा बोलो कर दूँ वो दुरी माने कोलें हासरे दिन तो दावे तकते हो बे पंत हज़र बसो आज के कोस्टो दा एक घंटा दुई घंटा दिन्ने दुध एक तो कोस्टो बड़ी है तो क्या मोते दिन अल्लाह अमादेर के जगा बोलो करे दिवेन इधर क्या अपने में चांदना से बोलो हो तो ये मेहर बने करे दिखे क्या क्या सायक तो देखन तो दिगी आठ तुलना आग गया जे आग गया है साय आठ तुलना आग गती हो जे लोरे है साय अ लक्को को ये देखें आज शकली एक बात बोलते भाई दो जो तो दिन दत्ते तो तो ये खराब जो तो पिछोने कैसे तुलना मुलो पिछोने वालो आप तो जरे कहाँ आज के शकली का दोरो इधर तिके तो आगे तबला हेरा के तब तिके आगे तबला हेरा के तब तिके हेरा के तबला आज के वो ही सूरज को तो मने को रहेता है कि एक सूर मानुष को तो दुख का बात कह रही थी मोहिला का मंदिर समझ गई तो आप पुरुष ना अक्के को ले बोलते हो है आसुले कुबी वाबा भी बात कह रही थी कह लग दो मोहिला का कहे साउंड नहीं तो का वाला आसिल बात कहे तो है सुना दे शेष जो कौन मारा था तार एक मत तो सेले दे देख के इन्हें कुल देख आमिर जी बोले अनेक बहुत नम कमाई कर सी तू ही किंतु आमर सुना हम दे दो लग भी तो तार बाबर ओसियत पर उनको तिगी है मानुष ने कर दूं क्या भात तो खाए खावार पड़े आगे दे एक बार मानुष तार बाबर सुना हम बोली सी एक बार मानुष को दूर ये सूर्ति का तो आगे तय बला माज़ूर घंटे के ये सूर्ति का आगे तय बला इधर का जो बात कहीं तो आग तो ना माज़ूर घंटे के ना इधर तो हम बात तो कहाँ है क्या हो जाए माज़ूर घंटे के ना ठीक तो नहीं अबे आज हमारे समाज जीव के दावी तो होते यही वो भी चलते तक ले जब तो जबे तब तो ही खराब हो गए आन मालूम बोलते तक भी आगे चलो आगे चलो किंतु अल्लाह ने भी मात्र तेरे वर्षे इस्लाम और कुरान दिए ये मुझे इतनी दादी ये मुझे इतनी जीवन व्यवस्था उपहार दी चलो जब क्या मत ले आगे हो ये तेरे तेरे सब तो कुनो समाज तो उठी जब आल बिना ऐसे के सच तो नगुरी क्या मुझे आगे क्यों दीते बाल बिना आज विश्व नेत्रविंद बोलते हैं जो जब आज दुधी पृथ्वी पे शांति प्रतिष्ठा करते हैं तो उम्र में तो एक दिन राजनीति राजनीति भी नेतार दरकार आना है संभव ना बहना मन लोग को कुछ दिखें अन्ना लोग बुरा ना मीन मस्त कंधियों पर ओ न विजी आपने के जो तू ही बता देखना क्या नो कबागोर जियारत को ते दिवेना आपने के जो ते दिवेना न बिगो आपने दान नहीं अमी अल्लाह आपने के पढ़े थे अमार पक्को ते का दायित्व तो दिए सुधरन दुनिया न मनुष कोनो दी न आपने के आज के वक्त ते पढ़ बिना यही दो ही दिनी सिर्मत दोमी बिशनबी रहमतुल निन आलमीने ये मुझे कि समाज व्यवस्था राष्ट्र व्यवस्था कायम कर लें जकने सूरी चिलो ना जकने जीना चिलो ना इफ्ती दिन चिलो ना दर्शन चिलो ना ये सीत मर चिलो ना निरापदे मानुषी गोरे पशुवास करते बातो हज़रत अबुबकर सिद्दीक ने दिया ना कोनुना मलिक आलेख तो बिस्तर लब कल्लो 
হাজত উমর যদি ওনার শাসনামলে রোম এবং পারস্য পর্যন্ত ইসলাম আরো বিস্তার লাভ করেছে হজরত উসমান গানিরে দিয়েল্লা কুয়ানুর আমলে আরো বেড়ে গেল উমাইয়া আব্বাসিয়া খালিবাদের মাধ্যমে তামাম পৃথিবীতে ইসলামের আওয়াজ পৌঁছে গিয়েছিল যেই কথা মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছিলেন অগণবিজি আপনাকে আটকায় রাখতে পারবে না আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে পড়েছি কোরআন এবং সত্য ধর্ম দিয়ে একদিন না একদিন এই জমিনে ইসলামের পতাকা উদ্দিন হবে হবে পরিচয় আর হক পন্থীরা জানে আল্লাহ দিনের জন্য রক্ত দিতে জীবন দিতে জানে যেমন লক্ষ্য করে দেখেন আজও কাশ্মীরে মুসলমান মার খাচ্ছে আজ থেকে মহিলারা যেমন না শোনে আরো জোরে বলেন মারতা থেকে হিন্দুরা কে মারে হিন্দু জাতি মারতা সে মুসলমানকে লক্ষ্য করে দেখেন বারমার মুসলমান মার খাচ্ছে খ্রিস্টানরা খ্রিস্টান লক্ষ্য করেন ফিলিস্তিনের দিকে তো দেখবেন সেখানে মার খাচ্ছে মুসলমান মারতে সে ইহুদিরা তাহলে বিশ্বের ইহুদি ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম বৌদ্ধিক ধর্ম হিন্দু ধর্ম সকল মিলে মুসলমানকে মার খাচ্ছে ইয়ার পরে জঙ্গিবাদ কর আর মুসলমান মার খেয়েও রক্ত দিয়েও সবকিছু উৎসর্গ করেও কালিমার পতাকা উদ্দিন করে রেখেছে এবং রাখবে আপনি লক্ষ্য করে দেখেন মায়ের খাইতে খাইতে এককালে চঙ্গির মার পর্যন্ত ডিসেম্বরের এক তারিখে এক দলে মারলো আরেক দলে মায়ের খায় যারা মারছে যারা মারে যারা খুন করতে চায় যারা রক্তাক্ত করতে চায় তারা হকের পক্ষে হতে পারে না আর একটু দূরে বলেন লন্ডন আছে আমেরিকা আছে লন্ডন থাকবে না সেখানে আমেরিকা থাকবে সূর্য একদিকে উঠে আরেক দিকে ডুবে আরেক দিকে উঠে আরেক দিকে ডুবে ঠিক তেমনি হবে ইসলাম যতই মাইল খাক একদিকে মাইল খাবে আরেক দিকে উঠবে কেমন পর্যন্ত ইসলামী পতাকা থাকবে এবং উঠবে ইসলামের আওয়াজ যাবে না ইসলামের বিধান যাবে না এমন একটা গরু থাকবে না পৃথিবীর এমন কোন দেশ থাকবে না যেই দেশে 
ইসলামের পতাকা উদ্দিন হবে না বরং কোন কাবের যদি কোন ইহুদি খ্রিস্টান যদি গাছের কাছে পাথরের কাছে আশ্রয় নেয় গাছে পাথর দেখে বলবে ইদান মারো আমার পিছু লুকাইছে আমার এমন একদিন আসবে যে দিন সারা বিশ্বে মুসলমান সারা একটা কাফেরও থাকবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সাক্ষী হিসাবে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এই হলো দুই আয়াত সংক্ষেপে বুঝাইলাম তিন নম্বর উনত্রিশ নম্বর আয়াত মুন্ত্রিশ নম্বর আয়াতের প্রথম হইল মুহাম্মদুর রসুল্লাহ মানিনামের মনে দারুণ কষ্ট যদি পেয়েছিল রসুল সাল্লাম শান্তি রক্ষার খাতে মেনে নিলেন আমি আল্লাহ বলতেছি আপনি আল্লাহর রসুল না আসতে কইন অন্যায় মান কাবের মুর্শিকারা যদি আপনাকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ না মানে ভারতের নরেন্দ্র মোদী বার্মার ওয়াং সং সূচি লন্ডনের ব্রাউন আর ক্যামরন যাই আছে সবে যদি আমাদের নবীকে নবী না মানে এত কিছু আসা যায় না আল্লাহ বলেন আমি বলতেছি আপনি আল্লাহর রসুল যিনি রসুল পাঠাইছেন উনি যদি আমি রসুল মানে অন্যরা কইলি কেন না কইলি কি আশ্চরে কান রসুল পাঠাইছেন কে আরো জোরে বলেন কিছু লোক যদি তাকে নবী মানে আর আল্লাহ যদি স্বীকার না করে এটা তো গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বীকৃতি নাই এর লেগে তাদের টয়লেট হালাইয়া করছে গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আর কোন নবী নাই নবীর দরহারও নাই নবতের আসনে বইব এই আসনটা খালিও নাই আমার মনে করি কেন আমরা রাজি সব আছি নাই আর একজন আইলে বইতার বই কিন্তু বইতার তো না একটা রুমাল তৈরি গেছে লক্ষ্য করেন উদাহরণ দাদি কে আমার পর্যন্ত আর কেউ নবী আইয়া পৃথিবীতে বসতে পারবে না নবুতের আসনে এর কারণ হলো আমাদের নবীর আসন বসার মতো খালি নাই মৌলিবাজার থেকে বাদ ছাড়ে শমশরগঞ্জ যায় শমশরনগর যায় শেরপুর যায় শ্রীমঙ্গল যায় যায় না তো বাসও ইত্যা বইছে দশটায় সারব 
কিন্তু দশটায় গাড়িতে যাইবার উইটা স্টার দিয়া খালি গাড়ির আগ্রহ আর করলাম দুই কদম আগলে আবার দুই কদম হেসে আয় তখন একদম হেসেন সারনা কেন টাইম হয়েছে না যাইবার টাইম হয়েছে ফ্যাশন জান হয়েছে না কি হয়েছে না ফ্যাসেঞ্জার হয়েছে না ফ্যাসেঞ্জার না হইলে হতাম না পনেরো মিনিট দিরি গো আপনি ভাবলেন পনেরো মিনিট দিরি হবে তাহলে শিরো বয়া না থেকে আর নিচে গিয়ে একটা সার টান খাই তো সাহান খাবে লেগে শির সাইলে গেলে আরেকজন আয়া বোয়ার সম্ভাবনা আসেনি তখন ব্যাগ দুইটা ব্যাগ আসিল থেয়ে গেছে শীতটাত ঘুমাই গেছেন নাকি কি তো হয়ে গেছে দুইটা ব্যাগ এখন বলেন তো দেখি শীতটার মধ্যে মানুষ আছে এইভাবে দলা দলি এইভাবেই হয় একসাথে এখন শীতটার মধ্যে মানুষ আছে মানুষ নাই কিন্তু বইবার মতো খালি আছে নি কেন ব্যাগ আছে মানুষের এখান থেকে না আজ হিসাবে কত হয়ে গেছে রুমাল তো হয়ে গেছে যেমনিভাবে মানুষ নাই রুমাল দুই গাছটি তো হয়ে গেছে ব্যাগ তো হয়ে গেছে এই কারণে শীতকালী নাই ঠিক তেমনি হবে আমাদের নবীয় পৃথিবীতে নাই কিন্তু ঘোষণা দিয়ে গেছেন আমি চলে যাই আমার জায়গার মধ্যে দুই ব্যাগ রেখে যাই এক ব্যাগের নাম আল্লাহর কোরআন আর এক ব্যাগের নাম আমি নবীর হাদির সুতরাং এই শীতটার মধ্যে বসার সুযোগ নাই নবী না থাকলেও তার শীতের মধ্যে দুই ব্যাগ রাখা কে আমার পর্যন্ত কেউ বসতে পারবে না কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু লোক আছে যখন দেখে লোক নাই ব্যাগ আছে হে দুই ব্যাগ নিছে তুই বইয়ে যাই আপনি যখন আয়া বলবেন ভাই শীতটা তো আমার এখন আপনার নাম তো লেখা নাই তখন কয় দুইটা ব্যাগ রেখে গেছিলাম না হে জব দেয় ব্যাগ রেখে দেবেন চা খাইতেন শীত কিতে কিনলেই শুনলে কিতে ইমন কিছু লোক আছে নি ইদারে আমরার দেশের বাসায় কয় গাউরা গরুয়া আমরার মলি বাজার কি তখন আল্লাহ জানে গাউরা কয় নি গরুয়া আল্লাহ তখন করে কি যা যাই নে বামে দেখা একজন বিশ্বস্ত লোক যে কোনো লোককে তো দায়িত্ব দেওয়া যায় না একজন বিশ্বস্ত লোক রে কয় হাজি সাহেবরে দিকে বলল যে হাজি সাহ আমার শীতটার দিকে একটু খেয়াল রাখেন গাউরা নিয়ে আয়ে এখন আয় বেগ দৌড়লে হাজি সাহেবের দেখেন দেখাস না কেন লোক আছে মাঝুর এখান থেকে কিনা আল্লাহ নবী বলেন আমি চলে যাই আমার জায়গার মধ্যে দুই ব্যাগ রেখে যাই এই ব্যাগ নামাইয়া বসার মতো কিছু ঘাউড়ার জন্ম হবে এর মধ্যে দেওয়ান বাগিন নামের ঘাউড়া ওই গুলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানির নামের ঘাউড়া আট প্রসীন নামের ঘাউড়া মাইল বন্দরের নামের ঘাউড়া সর্বশেষ গৌরার নাম হইল আমার আসন থেকে যাতে নামাইতে না পারে তখন শোনার দায়িত্ব তোমরা রেখে গেলাম
এই জন্য ভাইয়ের আমার লক্ষ্য করে দেখেন স্বীকৃতি না দিল আমি মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্বীকৃতি দিলাম শুধু আজকের জন্য নয় আমি আমার নবী স্বীকৃতি দিলাম আমি আল্লাহ যত জায়গায় থাকবো আপনার নাম তত জায়গায় থাকবে সিদ্ধান্ত দিয়া দিলেন যত জায়গায় আমার নাম তত জায়গায় আপনার নাম আজান দিতে গেলে রসুলের আল্লাহর নাম আবার কোন লাগে আজানের মধ্যে রসুলের নাম নামাজ পড়তে গেলে যেখানে আল্লাহর নাম সেখানে রসুলের নাম যত জায়গায় আছে সব জায়গায় আল্লাহর নাম যত জায়গায় মোহাম্মদুর রসুল্লার নাম তত জায়গায় সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে আজকে আমার পর্যন্ত আপনার নাম মোহাম্মদুর রসুল্লাহ থাকবে এই জন্য আদম আলী সালাম ওনার ভিতরে রু দেওয়ার পরে উনি যখন চোখ খুলে তাকাইলেন তাকায় দেখে আরো সের পায়ার মধ্যে লেখা আছে জান্নির ভিতরে যখন ঢুকব জান্নির গেই দেখি দেখি গেইদের মধ্যে লেখা ইলা আপনি যান তাদের মাফিল মোস্তমি আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা ইঙ্গিত পেয়ে কিন্তু দেখা যায় উনি চতুর্দিকে খালি মাথা গুড়ায় ওয়াজ করে না সুতরাং হজুর ওয়াজ করেন না কেন ইহুদি আলম বলে আমি ওয়াজ করতে পারতেছি না ওয়াজ আমার ভিতর থেকে বের হচ্ছে না এর কারণ কি কারণ হইল আমার মনে হয় উম্মতে মোহাম্মদি সাধক কোন পুরুষ মা পিলের ভিতরে ঢুকে গেছে লোকেরা বলে লোকটা একটু দেখা দেন সাইজ করে নাই উনি বলেন আগে বলো লোকটার কোন ক্ষতি করবে না তাহলে আমি লোকটা দেখাতে পারি বললো ঠিক আছে ক্ষতি করব না দেখান বললেন এই রুমাল ওলা একটু উঠে দাঁড়ান রুমাল ওলা উঠে দাঁড়ালো বললো আপনার নাম আমার নাম বাইজিৎ বোস্তামি ও প্রসিদ্ধ নাম আপনি আমাদের মা পেলে আসছেন কেন শুনতে আইসি শুনতে আইতে তো নিষেধ নাই শুনতে তো আসেন নাই ওয়াজ বন্ধ করতে আসছেন ঠিক আছে আসছে যখন প্রশ্নের জবাব দেন মনে মনে এমন প্রশ্ন করব বাইজি জবাব দিতে পারবে না আজকা বলে যাবে জনগণের কাছে লাঞ্ছিত অপমানিত হবে তাই প্রথম নম্বর প্রশ্ন হে বাইজি আপনাদের নবী বলেছেন হাদিসের মধ্যে আসে জান্নাতে জান্নাতির খাবে পান করবে কিন্তু পেশা পায়খানা করবে না এটা কি আপনি মানেন যদি বলেন হা 
তাহলে আপনি দুনিয়াতে একটা এক্সাম্পল দিয়া দেখাইতে পারবেন কি যে খায় খায় কেন করে না পান করে এসব করবে না এর দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারবেন কি না দেখান দিকে বাইরে বসতে বলে প্রভু আমাকে তুমি সারা দিয়েছ আর সারা জন্যে এর জবাব তো আমার জানে নাই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ অন্তরের মধ্যে ঢেলে দিল ও বাইজি জবাব দিয়ে দাও সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার দিয়ে বলেন হে পরিগীত শোনো এর একজম্বর দৃষ্টান্ত হল মার পেজে আল্লাহ প্রত্যেকটা সন্তানকে খাওয়ায় কিন্তু একটা সন্তান মার পেজে পেশাব পায়খানা করে না আরো দূরে বলে আল্লাহ যদি মার পেজে দিবে চলে পেশাব পায়খানা না করে আর রাখতে পারেন খাওয়ানোর পরেও পায়খানা নাই তাহলে সেই আল্লাহ কি জান্না তিনি ভিতরে পারবেন না সব সুতরাং এক বাক্যে সিল্লি দিয়ে কহা পারবেন দূরে কোন দেখি না আরো দূরে বলেন যেই মাত্র প্রশ্নের জবাব দিয়ে বেরিয়েছে আলম বলে তাহলে দুই নম্বর প্রশ্নের জবাব দেন আপনাদের নবী বলেছে জান্না তিনি ভিতরে খাবার দিবে কিন্তু সেখানে কুরমা পোলাও মুরগির রস দেওয়া হবে সেখানে তো সুটকির ছাটনি নাই এক জাতীয় খাবার সবসময় মজা লাগবে না যদি বলেন মজা লাগবে পৃথিবীতে একটা দৃষ্টান্ত দেখান যেটা খাইলে কোনো দিন বে মজা লাগে না পৃথিবীতে এমন জিনিস কি আছে যা খাইবেন বে মজা লাগবে না বাইরের মস্তকের আমার তুলনায় জাগ দেবে প্রভু मजा लगे प्रमाण दुनिया देखें आल्लामीन लगे न मजा लगे नमज पढ़ल আর উনি যখন সুরা আতেকা শুরু করলো মনে হইল এই মাত্র যেন আসমান থেকে সুরা আতেকা নাজিল হয়েছে সুরা আতেকা যদি এত মজা এত মধুর হয় ও পুরি গেছে তাহলে যে আল্লাহর কারণে আল্লাহ এত মজা রেখেছেন বে মজা লাগে না তাহলে সেই আল্লাহ জান্নতি খাবার কোনোদিন বে মজা লাগবে না समस्त श्रोता एक वाक्य मेने नहीं तर यूदी आजम पुरोहित जख देखे प्रश्न जवाब दी पेड़ ठीक है तीन नम्बर प्रश्न जवाब दिन तीन नम्बर प्रश्न की 
আপনাদের হাদিসের মধ্যে আছে আপনাদের নবী বলেছেন জান্নাতে নাকি একটা গাছ আছে ওই গাছের নাম সাজারাই তুবা এটা প্রত্যেকটা জান্নাতের কামরার মধ্যে এই গাছের একটা ঢাল থাকবে আপনি দেখাইতে পারবেন পৃথিবীর কোন একটা জিনিস যারা পৃথিবীর প্রত্যেকের ঘরে পাওয়া যায় এরা কি দেখাইতে পারবেন বাইরের বস্তু আমি বলেন আমি তো ইদার জবাব জানি না আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে এলহাম করে দিলেন ঢেলে দিলেন জবাব দিয়ে দাও এমনি তিনি দরজা বলেন হ্যাঁ ইমার জবাব নাও জান্নাতির ভিতরে একটি গাছ যে গাছের প্রতিটি জান্নাতির প্রত্যেকটা রুমে রুমে থাকবে এটা তোমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে তুমি তার দৃষ্টান্ত চেয়েছ তেলিবার দৃষ্টান্ত নাও তামাম পৃথিবীর জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা লাইট তৈরি করে দিয়েছেন যার নাম সূর্য সূর্যের আলো প্রতিটি গড়ে গড়ে পৌঁছেনি না পৌঁছে না আপনাদের মরিবাজারের পর থেকে গড়ে সূর্যের আলো যায়নি এখানে যতগুলো লাইট লাগাইছে একটা লাইটের আলো কি সব জায়গায় যায় रूमे रूमे रंध्रे रंध्रे जो पोचते ही आल्ला की एक गाचर डाल डाली गड़े गड़े पोचते प्रश्न कर অন্য জায়গা থেকে করলে তুমি এরাই যাবে আমি জানি না আমি যেই জান্নার থেকে তুমি আমাকে তিনটা প্রশ্ন করেছ জান্নাতে যে টয়লেট নাই এটাও জানো জান্নাতে যে গাছ আছে এটাও জানো জান্নাতে যে খাবার দিবে কুরমা ফুলা মুরগির রস এটাও জানো তাহলে এইবার বলো জান্নাতে গেই যে লেখাটা কি জমান বন্ধু জমান বন্ধ আর কোন কথাই কয় না সুতরাহিত মুসলমান সাধককে তিনটা প্রশ্ন করেছেন যুক্তি সঙ্গত জবাব দিয়েছে আর আপনাকে একটা করতেই জমান বন্ধ হয়ে গেছে তিনটা করলে তো দম বেরি দিব যদি না দেয় কি লাই আসকা মূল লাগি বের করে দিব তাদের পরিহিত বলে প্রশ্নের জবাব আমি জানি আছে আমার কাছে কিন্তু তোমাদের জলে বয়ে দেয় না 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 কোনো জল নাই দেয় হ্যাঁ তো জানে না কোনটা দেখ তাইলে আমি পড়লে কি তোমরা পড়বে বুঝলে এক হাজার বার আমি যদি মানি তোমরা মানবে এখন থেকে আমি মেনে নিলাম তোমরাও মেনে নিও জান্নাতের গেই যে লেখা محمد رسول الله 
एक साथ शत शत लोक केंद्र पर मुसलमान हो रसुल हिसाब से स्वीकृति ना दिल्ली स्वयं अल्लाह क्या अपने रसुल स्वीकृति दी दिल सहचर अवस्था हिल सी देखले आगे संक्षेप शेष करते चाहिए कथा हासन बसुरी सोरे नवीन जबाले सोरे हजरा बकर सिद्धि को जबाले सोरे नबी की इज्जत जाए आओ बकर सिद्धि को नबी के साथ भाई रामा अल्लाह नबी बोले अबू बकर एक दिन ए मदीना चले चले जाई तो हबे वही दिन सुमी हमारे साथ तकबे हजरा बकर सिद्धि का दिया ना हुआ नू वही दिन चिकनिया जवाब दीजरत समय सिद्दिक दरखास्त रखते चाहिए उठनी हेजे जाते कष्ट अगनबीजी मात्र तीन मास एगारो दिन शुरू बड़ा चक्कर लगा 
একবার সামনে যায় একবার দেখিয়ে যায় একবার পিছনে একবার বামে এইভাবে নবীদের চতুর্দিকে যখন ঘুরে আল্লাহ নবী বলেন আবু বাখর এমনভাবে কেন চক্কর লাগাচ্ছ আল্লাহ আবু কর সিদ্দিক বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া আবিব আল্লাহ আপনি যখন আমার কাজে উঠলেন না এখন আমার ভিতরে সন্দেহ হচ্ছে নবী গো এই অন্ধকার রজনীতে কোন বেমান কাবির যদি আপনাকে লক্ষ্য করে তীর মারে আমি তখন সামনে গিয়া দাঁড়াই ওই তীরটা যেন আপনার শরীরে না লাগে আমি আবু বক্করের কলিদার মধ্যে লেগে যা নবীজি সামনে গেলে আবার মনে হয় ডান দিক থেকে যদি মারে এটা কে পিরাবে তখন আবার ডাইনে যাই ডাইনে গেলে মনে হয় পিছন দিক থেকে যদি কোনো হামলা করে সেটা কে পিরাবে এই জন্য পিছনে যাই আবার যখন পিছনে যাই মনে হয় বাম দিক থেকে যদি হামলা করে কে পিরাবে এই জন্য বাম দিকে যাই নবী গো চতুর্দিকে আমি চক্কর লাগাই এই অন্ধকার জনিতে আপনার গায়ে কোনো কাবেরের তীর না লেগে আমি আহ্বকের কলি যাই যেন লেগে उमर के बुझे उमर रजी अल्लाह सह বিশেষ করে উমর রদি আল্লাহ হনুর গুণ কাবিরদের বেলায় বিরুদ্ধে হজরত উমর কচুর খুব শক্ত দিলেন কাবেরদের সাথে কোন কম্প্রোমাইজ নাই আজকে আমাদের চরিত্র আমরা অনেক সময় আরেক মুসলমান বাইরে সাইজ করবার লেখা কাবেরের সাথে কি হাত মিলায় चरित्र कोम्प्रोमाइज होते हासान बसरी बोले गुण टा बीस हजरत उस्मान गणी रजी अल्लाह तबी सहबी हजरत उस्मान गणी रजी अल्लाह हूँ हासान হজরত আলী রদি আল্লাহ সম্পর্কে বুঝাইয়েছেন যে নবী সাহাবি নবীর সাথে তারা ছিলেন আহ্বক্তর উমর ওসমান আলী হজরত আলী রদি আল্লাহ বেশি বেশি শ্রদ্ধা বেশি বেশি নামাজ তারা এত নামাজ পড়তেন লক্ষ্য করলেই দেখবেন হয়তো দাঁড়ানো অবস্থায় হয়তো কোনো সময় শ্রদ্ধা রত হয়তো কোনো সময় দেখবেন আর তুল্লা কান্দে সাহাবাহিক কেরমের চরিত্র ছিল দিনের বেলায় গুরার উপরে যখন সর হয়ে বাতিলের সামনে যেত তখন দেখা যেত তার চেয়ে সাহসী আল্লাহ জমিনে আন্নাই আর রাত্রের বেলা যখন নামাজে দাঁড়াতেন যখন রুকু করতেন যখন रेलिक्रमारेलिक्रमारेलिक्रमारेलिक्रमारेलिक्रमारेलिक्रमारेलिक्रमारेलिक्रमारेलिक्रमारेलिक्रमारेलिक्रमारेलिक्रमारेलि
রুনাজারি কান্না ওয়ালা কানতে কানতে দাড়ি কাপড় ভিজে যায় বোঝা যায় তার চেয়ে একজন নরম একজন নম্র নম্র দিল ওলা এর চেয়ে বেশি চোখের পানি ছেড়ে যে কান্নার মতো কোন লোক আল্লাহর জমিন হয় না এই জন্যে সাহাবাই কারা গুণ বলতেছেন বেশি বেশি নাম আদ্য করতে নিজে বোঝানো হয়েছে আর সেখানে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাস করে আল্লাহর রহম করম আল্লাহর ফজল আল্লাহর অনুগ্রহ তারা হাত তুললে আল্লাহর কাছে কামনা করে ইয়ারপরে বলতেছেন যে সীমা হুম বি উজু হিমিন আসারি সুযু তারা বিশি বিচি শেষটা করার কারণে তাদের অন্তর নুরান্বিত হয় আর অন্তর নুরান্বিত হওয়ার কারণে চেহারার মধ্যে ঈদ ফুটে ওঠে দেখবেন জেলায় ফিল্টি দেখা যারা ইয়া বাসা ঈদের ভিতর জলে গেছে গা সে আরো দেখল বোঝা যায় ভিতর জলে গেছে ইরা চেহারা দেখলে বোঝা যায় ঠিক তেমনি হবে যারা বেশি বেশি আমাদত করে যারা তাহার যদি আমাদাই করে সে কাজে আল্লাহ দরবারে কান্না কাজি করে এই সমস্ত লোকের দিল তাকে নুরান্বিত আর নুরান্বিত হওয়ার কারণে তাদের চেহারার মধ্যে সেটা ফুটে উঠে এটা আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন এটা যে আল্লাহ কালো লোক হইল আমরা গ্রহণ করি সে হে কাতিয়া কালো আসে কিন্তু ইয়ার পরে চেহারার মধ্যে তাকে বোঝা গেছে একটা নূর চমকে গেছে ঠিক না দেখল মা সবতা বিশ্বন্দার মধ্যে আনছেন কবরে যাওয়ার পরে নামাজি দিনদার আল্লাহদেরকে যখন কবর থেকে উঠাবে তখন দেখা যাবে কবর থেকে উঠাবার সময় রুমাল দিয়ে শরীর ফেরস্তার মুজবে মাথার মধ্যে আলুর মধ্যে গসাইতে থাকবে তারা মনে করবে ইদাবুদি মাসি দাগ কবর ঘুমাইতে ঘুমাইতে দাগ পেয়ে আছে আল্লাহ দাগ দিয়ে বলবে শেষ কথা হইল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এইভাবে মার্শাল হুমফির তৌরাত ও মার্শাল হুমফির ইঞ্জি এটা তৌরাত ইঞ্জিনের মধ্যে তাদের বর্ণনা আছে শেষ কথাটা হইল আল্লাহ পাক একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন গাছের সারার সাথে যে গাছের সারাটা যখন দেখবেন দানার থেকে যখন গাছ বের হয় খুব নরম আমের বলার থেকে যখন আমের গাছ বের হয় তখন গাছটা খুব নরম কিন্তু আস্তে আস্তে যখন যত সময় হয় তখন গাছটা নিজের অস্তিত্বের উপরে দাঁড়ায় তখন বিশাল শক্তির অধিকারী হয় ঠিক তেমনিভাবে সাহাবাহিক কারণ প্রথম নির্যাতনের শিকার হয়েছে পরবর্তীতে তারা এমন শক্তিশালী হয়েছে বাতিল কাপেরের সামনে দাঁড়িয়েছে বিমান কাপেররা সাহাবিদের সামনে টিকতে পারে নাই আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তো ভিক দান করুন আমিন